Merhaba birinci sınıf öğrencileri. Sizlere bu dersimizde birden 20'ye kadar olan sayıları öğretmeye çalışacağım. Ben şimdi buraya kalem resimleri yapacağım ve kaç tane olduklarını altlarına yazacağım. İlk önce hiç kalem yok. Bir şey hiç yoksa biz ona şöyle diyoruz. Sıfır diyoruz. Bakın hiç kalem yok. Ve altına yazıyla yazıyorum. Sıfır. Peki ben buraya bir tane kalem çizersem. Şöyle bir kalem çizeyim. Evet. Bakın şimdi kaç tane kalemimiz var? Bir kalem. Başka bir renkte yazalım. Bir. Evet altına da yazıyla yazıyorum. Bir kalem var. Peki iki kalem olması için ne yapmalıyım? İki tane kalem çizmeliyim. Hemen çiziyorum. Bir. Bir kalem daha. Evet. İki kalem oldu. O zaman buraya hangi sayımı yazmalıyım? İki rakamını yazmalıyım. İki. Ve altına iki sayısı yazıyla yazıyorum. Sıra geldi kaça? Üçe geldi tabii ki. Hemen ne yapacağım? Üç tane kalem resmi çizeceğim. Şöyle bir. iki Ve üç. İşte üç kalem oldu. Bir, iki, üç. O zaman altına üç sayısını yazıyorum. Ve yazıyla da üç yazıyorum. İşte üç sayısı oldu. Sırada 4 var. O zaman 4 kalem çizmeliyim. Şimdi sizleri sıkmamak için kalem resimlerini sadece şöyle çubuk şeklinde yapayım. 1 kalem, 2, 3 ve 4 kalem. Ve altına 4 yazıyorum. 4. Evet. Sıra geldi 5 sayımıza. 5 kalem resmi çizeceğim. Yine kalem yerine çubuk gibi çiziyorum kalemleri. Sizleri fazla bekletmemek için. Evet. 5 kalem oldu şu anda. Ve altına 5 rakamını yazıyorum. 5. Devam edelim. 5'ten sonra hangi sayımız geliyor? 6 sayımız geliyor. O zaman 6 kalem çizmeliyim. Hemen çiziyorum. 1... 2, 3, 4, 5, 6. Hemen altına 6 kalem yazalım. 6 yazalım şöyle. Ve yazımı yazıyla da 6 yazalım. Sırada 7 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niçin ben önceden çizmedim kalemleri? Aslında size göstermek için. Bilerek çizmedim. Önceden hazırlasaydım da olurdu. Fakat kaç tane yaptığımı görmenizi istedim. 7 kalemimiz var. 7 yazalım. Sırada 8 var. Onu da şöyle alt tarafa yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen 8 rakamını da yazıyorum. 8. Altına yazıyla da yazalım. 8. Ve son olarak 9'u yazacağım. Sonra da 10 sayısına geçeceğim. Fakat onu biraz farklı yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen altına 9'u yazıyorum. Evet. 9 Bakın sevgili öğrenciler 9 kalem olduğunda veya çubuk da diyebiliriz bunlara 9 çubuk olduğunda altına 9 yazıyoruz. Saydığımız zaman 8 çubuğumuz var. 8 yazıyoruz. Ya da 8 kalem diyebiliriz. 7 tane olduğunda 7 yazıyoruz. 6 tane olduğunda 6 yazıyoruz. Peki 10 tane çubuğumuz olursa veya 10 tane kalemimiz olursa. Şimdi burada yapacağımız Başka bir şey var. İlk önce ben 10 tane çubuk resmi yani kalem resmi çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10. Sevgili çocuklar 10 tane çubuk ya da 10 tane kalem olduğunda biz bunları iple bağlıyoruz böyle. Şöyle bir iple bağlayayım. Evet. İlk önce altına yazayım kaç tane çubuk olduğunu. 10 tane çubuk var. Ve 10 yazıyla yazdım. Bir de biz buna bağladıktan sonra bir tane onluk diyoruz. Şöyle yazalım. Onluk. Evet. Kaç tane onluk var? Bir tane onluk var. Ve içinde bağladım ben onları iple. İçinde 10 tane çubuk var. Peki 11 yapmak için ne yapmalıyım? Onu da şöyle göstereyim sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane olduğunda bağlıyordum. Bir onluk. Bir tane de birlik yapacağım. İşte oldu 11. Bakın bir onluk var. Şuraya bir yazayım şöyle. Bir onluk. Bir tane de birlik var. Onu da yanına getireyim. Şöyle gelsin. Bir onluk da buradan geldi. Bakın ne oldu? Bir onluk bir tane de birlik oldu. Yani 11 oldu. 11. Bu şekilde yazabilirim. Ve 11 sayısının içinde şöyle gösterelim. Şöyle ok işareti yapalım. Bir tane onluk var. Ve bir tane de Birlik var. İşte onluklar ve birlikler böyle oluyor sevgili öğrenciler. Bakın bir onluğumuz var. İçinde 10 on tane çubuk var ve onlar bağlı şekilde. Yanında bir tane de birlik olduğunda 11 oluyor. Peki 12'yi nasıl yapacağız? Tabii ki ilk önce bir onluk yapmam gerekir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen bunu bağlıyorum. Çünkü onluk olduğunda bağlamam gerekir. Yanına bir birlik, bir birlik daha. iki tane de birlik yaptım. Şimdi onları yazalım. Bir tane onluğumuz var. Şöyle yazalım. İki tane de birlik var burada. Onları da yanına getiriyorum. Bakın 12 oldu. Ve altına yazıyla yazalım. 12. Peki 12'nin içinde kaç tane onluk, kaç tane birlik var? Bakın. Bir tane onluk, iki tane birlik var. O zaman ne yazabiliriz? Bir tane onluk, iki tane birlik var. İşte 12. Ve 12'nin içinde bir tane onluk, iki tane birlik varmış. Devam edelim bu şekilde. 20'ye kadar gidelim bakalım. Şöyle sayfamızı düzeltelim. Şimdi 13'e sıra geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu bağlıyorum. Ve 3 tane de birlik yapıyorum. Bakın onları yazıyorum hemen diğer kalemle. 1 tane onluk. 3 tane de birlik. İşte oldu 13 sayısı. 13. Peki içinde kaç onluk kaç birlik var? Şuraya yazalım. Şöyle gösterelim. Bir tane onluk. Üç tane birlik. Yanlış yazdım. Kusura bakmayın. Üç tane birlik. Devam edelim. Sıra geldi 14 sayısına. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bağlıyorum yine. Dört tane de birlik. Bir, iki, üç, dört. Ne oldu? Bir onluk. Dört tane de birlik. 14 yazıyorum 14 ve içinde kaç onluk kaç birlik olduğunu da yazayım bir tane onluk var ve dört tane birlik var güzel olmadı tabi acele acele yazdığım için güzel yazamadım devam edelim geldik 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bağlıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane de birlik. 15. 1 bir onluk ve 5 birlik. 15 oldu. 15. İçinde kaç onluk kaç birlik var gösterelim. 1 bir tane onluk. 5 tane birlik. 
Bakın zaten buradan da anlayabiliyorsunuz. Bir tane onluk, beş tane birlik. Burası birliklerin yeri, burası onlukların yeri. Devam edelim. 20'ye kadar gideceğiz. 16'ya geldik. 16 sayısını gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bağlıyorum 10 tane olunca ve onu onluk yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de birlik var. 1 tane onluk, 6 birlikte yanına koyuyorum. Oldu 16. 10, 6. İçinde kaç onluk, kaç birlik olduğunu da yazıyorum. 1 onluk ve 6 birlik var. Sıra 17'ye geldi. Devam edelim. İlk önce onluğumuzu oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bağlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte 1 onluk, 7 birlik. 17 oldu. 10, 7 şeklinde yazıyorum. İçinde kaç onluk kaç birlik var? Bir onluk var. Ve yedi birlik var. Sıra geldi on sekize. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ben biraz hızlı hızlı yaptığım için çubuklar çok düzgün olmuyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir onluk, sekiz birlik ve on sekiz oldu. On sekiz. Sizler defterinize yazarken benim gibi hızlı hızlı yapmayın. Çünkü hızlı yapınca çok düzgün olmuyor dediğim gibi. Bir onluğumuz var ve sekiz birliğimiz var. On sekiz. Devam edelim. Geldik on dokuz sayısına. Of çok işim var burada. Bir tane onluk yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bağlayacağım. 10. Bir onluk 10 tane. 9 tane de birlik yapmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir onluk 9 birlik. 19 oldu. 10, 9. Peki 19'un içinde kaç onluk kaç birlik var? Zaten şuradan rakamlardan anlayabiliyorum. Bir tane onluk. En baştaki onluktu. Hemen yanındaki de birlik. 9 tane birlik var. Evet. Son olarak 20 sayısını yapacağız. İlk önce bir onluk yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu bağladım. 10 oldu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ama bunlar da 10 tane oldu. Bakın sevgili öğrenciler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman bunları da bağlamam lazım. Çünkü 10 tane olunca bağlıyoruz. Ne oldu? 20 tane çubuk var. 2 tane onluğumuz var. Bu kez 2 onluk yazıyorum. Peki birlik var mı? Yok. O zaman yoksa ne yapıyorduk? Sıfır koyuyorduk. İşte oldu 20. Hemen altına yazalım. 20. Peki 20 sayısında kaç onluk kaç birlik var? Hemen bakalım. 2 tane onluk var. Bakın. 2 onluk. Ve 0 birlik. Hiç birlik yok. O zaman 0 birlik yazacağım. İşte bu kadar. 20'ye kadar olan doğal sayıları bu şekilde onluklar ve birlikler olarak gösterebiliyoruz. Bir tane de alıştırma yapıp sonra dersimizi bitirelim. Mesela şöyle bu kez onlukları farklı yapalım. Bakın sevgili öğrenciler şöyle yapalım. Değişik olsun bu kez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın bunlar onluk olmuş. Çünkü birbirine yapışmış. Biraz da birlik yapalım buraya. Bakalım kaç tane birliğimiz var. 
Onlara da bakacağız şimdi. Evet. Sizce bu sayı kaçtır acaba? Hemen yazalım. Bir tane onluğumuz var. Onu şuraya koyalım. Bir onluk. 1, 2, 3, 4, 5 tane de birliğimiz var. Onu da yanına koyalım. Bakın. Bir onluk, beş birlik. Bunları birbirine yaklaştıralım şöyle. Ne oldu? 15 oldu. Demek ki 15 sayısının içinde bir tane onluk, beş tane de birlik varmış. Ve onluk olduğunda ne yapmışlar? Birlikleri ne yaptım ben? Yapıştırdım birbirine. Çünkü onluk olduğunda onları bağlamamız gerekiyor. Bir tane daha örnek yapalım. Hemen şöyle çizeyim hızlı hızlı. Evet. İşte bir onluk oldu. Bakalım kaç tane birliğimiz var. Evet birliklerimi de yapıyorum. Sayalım bakalım şimdi. Bir onluk. 10. On. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın 18 çıktı. Bir onluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de birliğimiz var. Hemen yazalım. 1 onluk ve 8 birlik. Şöyle yanına da yazıyla yazayım. 1 onluk, 8 birlik. Ne oldu? Yan yana getirelim şimdi bunları. 1 onluk ve 8 birlik. İşte 18. Evet sevgili öğrenciler. 20'ye kadar olan doğal sayılarımızda onluklar ve birlikler bu şekilde yapılıyor. Sakın unutmayın onluk olduğunda yani o içinde 10 tane olduğunda 10 tane çubuk ya da 10 tane böyle kutucuk olduğunda onları birbirinize yapıştırmanız ve bağlamanız gerekir. Birlikler eğer 10 taneden azsa mesela burada 8 tane var 8 tane olduğu için onları birbirine yapıştırmıyoruz. Ve bu rakamları yan yana yazdığımızda sayımız ortaya çıkıyor. 1 onluk 8 birlik bu şekilde. 20'ye kadar olan doğal sayıları bu şekilde gördük. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar ve sorular yapacağız. Sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.